Sustainability is a challenge for the modern world. We need to produce things that live longer, things that can be recycled or reused by using smart design and manufacturing. Aluminium är ett fantastiskt material att jobba med. Det är både ett starkt konstruktionsmaterial men också ett väldigt vackert material. Aluminium is a great material to work with. Uh, it's 100% recyclable, but it's super strong, it's lightweight, so it's a really exciting material to work with. Nästan 50% av våran produktion består av omsmält aluminium. Vi får slut från våra egna pressar och kunder. Vi smälter ner aluminiumet och gör göt av dem. Hela processen tar ungefär 14 timmar från skrot till ett nytt färdigt göt. Återvinning av aluminium är bara positivt. Dels för miljön. Det går åt 5 av energin för att smälta ner kontra att göra ny, ny aluminium. Och vi behåller alla tekniska egenskaper. Aluminium is 100% recyclable, but it's also lightweight. And when we talk about lightweight, it means it's great that it's lightweight for the customers to use, but also from a transporting point of view, it means it's not heavy in the trucks and when we're shipping aluminium around the world. So that's a great advantage with aluminium being strong and lightweight. Aluminium needs to be sorted before it's melted. So disassembly is a key component of the design process at the drawing board stage. Det här är två aluminiumprofiler som har satts ihop med hjälp av en FSV-svets. Man har alltså inte tillfört något annat än aluminium. Så ska den här återvinnas så är det rent aluminium i den. The aluminium scrap is then melted and reformed into aluminium profiles. Aluminiumprofiler har ju en fördel att du kan ju bygga in mycket fun många funktioner i den. Få in spår för att skruva, du kan eh, böja det, forma det, stansa, fräsa, borra. Sustainability presents a challenge for modern production processes. A major component in planning and producing recyclable material is to make it easy to remove from other materials or even better solving it all with aluminium. För att sammanfoga profiler utan att behöva tillsätta andra material så kan man bland annat tänka på att man konstruerar genom att som de här profilen, det är samma profil som man har snäpper ihop överdelen och underdelen för att på så sätt få en, en längre eller en bredare profil än vad du har ursprungligen utan att tillsätta några andra material. Att eh, jobba med aluminiumprofiler det är lite som att eh, sitta i en eh, stor låda med Lego och varje Lego-bit har sin funktion. Så att eh, när man får en utmaning av en kund så gäller det att titta i den här lådan och se vad man har för olika funktioner. Pussla ihop den rätta modellen till eh, kunden. Och ingen, eh, ingens kunds förfrågan är, är lik den andra så att, eh, det är utmaningar varje dag och gäller att hitta det här receptet så att säga. After the profile has been quenched, a stretcher is used to straighten the extrusion and correct any twists that may have occurred subsequent to extrusion. A finished cut saw is normally used to cut the profile to the specific commercial length. What I've learned a lot with working with aluminium, there's endless opportunities, but you can take inspiration how it's used in the car industry, in building industry, in the rail industry, there's ways that you can be inspired and then use aluminium for home furnishings and product design. To make the aluminium strong and durable, time needs to be added to the process. Some extrusion alloys achieve optimal strength through the process of aging or age hardening. Natural aging occurs at room temperature. Artificial aging takes place through controlled heating in an aging oven a process also referred to as precipitation heat treating. The look and functionality of aluminium can also be enhanced in other ways. It can 
bocka den, man kan anodisera den, utbehandla den med parkering eller andra sorters. Och sen kan man ju även borra och fräsa i profilen för att få funktioner som kunden vill ha. En extruderad profil är ju bara helt rak och även om du får med mycket funktioner i den så kan man ju även efterbearbeta och få in andra former och formspråk och tankar. There's many different ways you can finish the product. It can have a matte finish, it can have a shiny finish and that's when we anodize the aluminium and it gives a really great nice expression. But it's also that you can create quite minimal design, including the fittings and the components into maybe the extrusion. Tänker man igenom sin konstruktion och sin design i ett tidigt stadie så har man ofta väldigt mycket pengar att spara inför slutet av ett projekt. För ju mer funktioner du kan få med i en konstruktion desto mindre behöver du specialanpassa slutprodukten. If I was going to give any advice to uh, designers or product developers to work with uh, aluminium, I would say it's uh, really important to actually work with the specialists, understand the techniques and what's possible with aluminium, but it's actually where the best results come and when you learn at the best is actually to be on the factory floor working close with the specialist at the factory floor at an aluminium supplier. Vi får ju tänka på vår miljö. Vi ska ju leva på jorden ett bra tag till och det gäller att utnyttja resurserna på rätt sätt. We work every day to advance green design and manufacturing with a focus on design for disassembly. Our thousands of experts include metallurgists, chemists, metallographers, physicists, designers, mechanical engineers and technicians, all specialists in aluminium, who work with engineers, product designers and architects to ensure more sustainable mass production in the years to come. Together, we can help create a sustainable future.